كالذهب الخالص في عينيك لأن ما كانوا عليه من الاعتقاد هو وحده الاعتقاد الذي سينجيك انظر إلى الطبر المفسر ماذا قال انظر كيف يستبعد معاني والله وحده أعلم بالفلسفات التي لم تخرج بعد كل هذه سموم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا المقطع إليكم أنتم شباب اليوم إليك أخ الإسلام يا من رق قلبه لتوحيد ربه أخاطبك أنت أنت إياك أن تخرج من هذه الدنيا ولم تنظر يوما في كنز عظيم كان بين يديك طوق نجاه كان أمام عينيك هي دقائق معدودات أخي فاسمعها بقلب ودعني قبل أي شيء أقرب لك أمرا مهما افترض أن رسالة وصلتك وتريد أن تعرف معنى الكلمات فيها فمد يده أمامك فريقان فريق يعرف المرسل تحدث معه وعاشره سنين عددا عرف أسلوبه في الخطاب وتشرب لغته وهناك فريق آخر هو دون ذلك هو بنفسه يعترف أنه لم يصل لمرحلة الفريق الأول في دقة فهم كلام المرسل وهناك خيار ثالث ألا تستعين ب أن تحاول فهم هذه الرسالة بمفرد هكذا بما يمليه عليك ظنك وحدسك فبالله قل ما تراك تختار إذا أردت الوقوف فعلا على مراد المرسل حتما ستختار الأول أليس كذلك؟ أرأيت هذا الاختيار الحتمي؟ هذا الاختيار العقلي البدهي؟ هذا الأمر مهم وهذا الأمر بين يديك أخي من نعم الله جل وعلا علينا أن حفظ لنا لنقل هو قراءة لرسالة التوحيد من فريق متميز أو لنقل هي أحوال عقدية اطلاعك عليها وتصورك لها سيكون ضمانا لك طوق نجاة لا يقدر بثمن نعم أخي التوحيد أتكلم عن حال العقيدة الأولى الإسلام القديم الغض الطري الأمر العتيق أتكلم عن قوم خلص شهدوا بأسماعهم وأبصارهم آيات التوحيد يوحى بها وأنزلت بادئ ذي بدء لتصحيح تصوراتهم ومعتقداتهم رضي الله عنهم فعاينوا سياقه وعلمهم نبيهم المراد منها علما وعملا وكان هذا في أتم بيان وأكمل تطبيق وهيأ الله جل وعلا لهم أدوات الفهم والوعي الكامل بل ورزقهم حب هذه العقيدة وهذا الإيمان وبغض إليهم الكفر والطغيان قال الله جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فآمنوا ورضي الله عنهم وتمسكوا بما أنزل حتى جعلهم الله جل وعلى للإيمان والعقيدة معيارا لغيرهم فقال سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا يا أخ التوحيد هؤلاء القوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتشروا في البلاد فجاء بعدهم جيل وعى هذا الارتباط العلمي بين الصحابة وبين وحي السماء فكان في أذهانهم حاضرا قبل الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وأول من يدخل في مفهوم سبيل المؤمنين الصحابة إن لم يدخل الصحابة فمن الذي سيدخل وسبيلهم هي طريقتهم التي يسلكونها والحال التي يلازمونها ولا يتحولون عنها الحاصل انكب الطائفة من الجيل الذي جاء بعد الصحابة على مجالس الصحابة جلسوا بين أيديهم وأنصتوا ورصدوا عقيدة الصحابة على سبيل الاتباع والاقتداء ولذلك سموا التابعين ولكن انتبه أخي من هذا الجيل كذلك أقوام لم يعوا جيدا هذا الارتباط العلمي بين الصحابة والوحي فتركوا ملاحظة حال الصحابة وزهدوا فيها واستكبروا عنها واطمأن كل واحد منهم إلى ما يراه وما يستحسنه بعقله وذهنه هذا الأمر أخي فتح لتسلل منظومات فكرية أخرى إلى أذهانهم يعني تسللت إلى أذهانهم أفكار وفلسفات تخالف ما ينقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصدر هذه الأفكار كثيرة ومتنوعة ربما جاءتهم من أعرافهم ربما جاء هذا من دينهم القديم أو دين آبائهم ربما جاءتهم هذه من ضغوط تسبب بها أهواء السلاطين والملوك ونحو ذلك ربما مطالعتهم لكتب أخرى كتب يونانية أو غير ذلك من الثقافات كان مصدرا لهذه التصورات الغريبة عن المنقول عن الصحابة المهم أن هذا التنافس في الذهن أدى إلى ضعف حتمية العقيدة المنقول عن الصحابة وصار للجديد للأسف بريقه وزخرفته حتى وصل بهم الحال أن قدموا منظومتهم الفكرية هذه الجديدة على ما ينقل عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الاعتقاد وغد الحال أن كل حزب بما لديهم فرحون ها هنا خوارج وهنا مرجئة وهناك قدرية وشيعة ونحو ذلك كانت العلامة أخذ توحيد 
لم يكن معهم صحابي واحد وابن عباس رضي الله عنه لما ناظر بعضهم بعض أهل الأهواء ذكر هذا المعنى قال أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره ثم قال ابن عباس وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد فهذا واضح في هذا المعنى والمشكلة أخي أن هذا التقديم القبيح سرعان ما اكتسب بعض الأدلة أهل الأهواء بدأوا يستدلون له بشيء من النقل والعقل طبعا كان هذا على سبيل الاجتزاء والانتقاء فيتخيرون ما يؤيد منظومتهم ويتركون ما يعارضها هكذا كان الحال هكذا كان الحال ثم أخي جاء جيل آخر كذلك منهم أقوام تبع التابعين وثن الركب بين أيديهم يطلبون هذا العلم وهذا الاعتقاد المنقول عن الصحابة تضلعوا بعقائدهم وما ذلك إلا لأنهم أدركوا هذا الارتباط العلمي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ولكن أيضا يا أخي التوحيد من هذا الجيل كان أهل اتباع كان كذلك أهل ابتداع نفس العملية تسللت منظومات فكرية إلى أذهانهم وعظمت هذه المنظومات فتعلقوا بها وعظموا من شأنها واعتقدوا فيها الكمال والإتقان حتى ساغ لهم تقديمها على الاعتقاد المنقول من مذهب الصحابة ثم جاء جيل آخر وديانة الناس في تناقص وعقائدهم فريسة لكل من هو عليم اللسان حتى يصل بهم الحال أن تكون العقائد المأثورة لا تقوى على معارضة هذه المنظومات الفكرية الجديدة فلاحظ أخي الحيلة هي هي وأنا ربما أطلت وكررت هذا المعنى لكنه والله مهم جدا أن تفهم خاصة إذا كنت تريد أن تطلب العلم وكنت في بداية هذا المشوار وكنت قد رق قلبك للتوحيد واشتعل فؤادك تمسكا بهذه العقيدة الإسلامية بهذا المعنى تفهم القصة بهذا المعنى تفهم أنت الخلاف القديم الماضي وبفهم هذا المعنى وإدراكه تفهم الخلاف الحاصل اليوم بين الفرق الإسلامية مدخلات يتساهل فيها من لم يتشرب قلبه تعظيم السلف من لم يدرك بعد هذا الارتباط العلم الذي ميز السلف وأن علمهم الشرع فوق علم الخلف هذه المدخلات تفرز منظومات فكرية وفلسفات محدثة تعظم هذه المنظومات وتفخم جدا والنتيجة ماذا؟ أنه حال التعارض تقدم هذه المنظومات الفكرية الجديدة على المذهب المأثور المنقول عن الصحابة والسلف الكرام هذه هي الحيلة فيا أخ التوحيد يا من تريد النجاة اجعل بين عينيك مذهب أولئك مذهب الصحابة والتابعين والسلف الكرام كن على عقيدة أولئك التي لم تتأثر بشيء كن سلفيا على الجادة كن سلفيا أخي على الجادة ليكن المنقول عن أئمة التوحيد أولئك الذهب الخالص في عينيك لأن ما كانوا عليه من الاعتقاد هو وحده الاعتقاد الذي سينجيه أنا وأنت إنما نريد توحيد وعقيدة لم تتأثر بسياسات الدول وأهواء السلاطين نريد توحيد وعقيدة لم تتأثر بضغط الشعوب وما يشتهيه العاطفيون نريد توحيد وعقيدة لا تتأثر ولا تتغير بعدد المشاهدات والاشتراكات نريد توحيد وعقيدة لن تتأثر بالمناكفات ولا بهوس الرد من أجل الرد نريد توحيد وعقيدة صافية ولذلك يا أخي والذي نفسي بيده ما ينقل عنهم كالذهب الصافي كالذهب الخالص لا يقدر والله بثمن فأدرك هذا واحفظ هذا جيدا وعلم أن من نعم الله جل وعلا علينا أن حفظت لنا هذه العقيدة المأثورة مذهب الصحابة والسلف المنقول هذا حفظ ونقل بعضه جاء مرويا وبعضه جاء في مصنفات مختصرة وأعرني سمعك وبصرك فسأعرض عليك على عجالة بعض هذه المصادر النفيسة أول هذه الكتب وهو رأسها وتاجها أصول السنة لأحمد بن حنبل كانت أول عباراته أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وألف كذلك ولده عبد الله مصنفا سماه السنة جمع فيه عددا من مسائل الاعتقاد المنقول عن الصحابة والتابعين وكذلك ألف قاسم بن سلام كتاب الإيمان وابن أبي شيبة كذلك له كتاب الإيمان وصنف البخاري كتاب خلق أفعال العباد ضمنه الرد على الجهمية والمؤولة ومعطلة صفات الله جل وعلا والرد على من قال بخلق القرآن كذلك بل للبخاري في كتابه الجامع الصحيح كتاب الإيمان ضمنه الرد على المرجئة وكتاب التوحيد ضمنه الرد على الجهمية وكتاب الاعتصام وفيه وجوب اتباع الكتاب والسنة وألف أبو داود كتابه السنن وأدخل فيه كتاب السنة وضمنه الرد على القدرية والمرجئة والجهمية ووضع كذلك ابن ماجه مقدمة لكتابه السنن في اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمنها الرد على ما أحدثه الجهمية وما أحدثه الخوارج وعقد بابا في اجتناب الرأي وهكذا وألف عثمان بن سعيد الدارمي كتاب 
الرد على الجهمية وأيضا كتاب الرد على بشر المريسي وقد قال فيهم ابن القيم وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها ينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدا وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما إلى آخر هذه الدرر كمصنفات الآجري وابن خزيمة وابن مندى والدار قطني واللالكائي وغيره كلها تنطلق من منطلقات واحدة كل هذا جاء على منهج واحد في الجملة والحمد لله ورثوه إماما عن إمام عن إمام وربما سف التراب حتى يحفظ وينقل إليك صافيا عن المؤثرات وبالتالي يا أيها الناظر إلى هذه المصنفات والمرويات أنت في الحقيقة تنظر إلى كنز ولؤلؤ منثور والله جواهر ودرر لا تقدر بثمن غيرك أخي ربما يصل سقف عقيدته إلى رجل تاب من الاعتزال في القرن الثالث أو الرابع هجري أو ربما سقفه العقدي رجل في القرن الخامس أو السادس كثير التشقيق متفلسف طبعا أسخف من هذا وذاك من يأخذ عقيدته من برامج التوكش والبرامج السياسية لا تستغرب فهذا موجود في الناس ولذلك كن سلفيا على الجادة كن سلفيا على الجادة فليكن سقفك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لأن ما كانوا عليه هو أكمل توحيد وأصدق عقيدة هذه باختصار قصة السلفية القصة طيلة هذه العصور إلى يومنا هذا إما مذهب الصحابة والتابعين وإما المخترعات من المنظومات الفكرية الجديدة هذه هي القصة واختر أنت اختر لك طريقة المشكلة اليوم أنه بالإضافة إلى غزو شبابنا بالمنظومات الفكرية القديمة ومحاولة الترويج لها وإحيائها في الأمة من جديد سواء من تجهم أو إرجاء أو خارجية أو تشيع فكذلك اليوم هناك جهد لأن يتجرع الشباب سموما فكرية جديدة فكر عصري جديد ينافس المنقول عن مذاهب السلف نعم أخذ التوحيد أنا أتكلم مثلا عن فكرة مركزية الإنسان عن فكرة الحريات الم مطلقة هذه وعن النزعات المادية وعن الديمقراطية وعن حلم الفردوس الأرضي وعن حلم النظام المدني والخطاب الحداثي والنسوية والعالمانية وفلسفة كانت والنزعة الطوباوية ودعوات التنوير المنتشرة هذه وحتى حقوق الإنسان العصري فيها ما فيها كذلك القومية والوطنية والتصالح مع الشذوذ والإلحاد وسائر ظواهر الانبهار بصنم الغرب فضلا عن الهيمنة الثقافية وقيم الحداثة وتعايش الأديان والمذاهب وتكافؤ الأدلة ونسبية الحق و و و إلى آخر والله وحده أعلم بالفلسفات التي لم تخرج بعد كل هذه سموم فكرية تجري على خطى الحيل القديم عبارة عن منظومات فكرية تزخرف وتزين ثم يقدمها الشاب المسلم على دين وعقائد الصحابة المنقول المأثور وهذه السموم يتجرعونها كل يوم كل يوم سيكون حال الناس في الاعتقاد على غير ما كان عليه الصحابة والسلف فماذا دهانا؟ ما هذا التقصير؟ غفر الله لي ولكم المشكلة جدا كبيرة وليس فقط هذا هذه المؤثرات والفلسفات لا تأتيك من منبر جاد في أوساط علمية خاصة بل واقعها اليوم أنها يمكنها أن تتسلل من خلال تكرارها على مسامعك لا أقول مرة ولا مرتين بل عشرات المرات في ثنايا كوميديا سياسية ساخرة أو أنمي ياباني أو أفلام هوليوود أو مسلسلات نتفليكس أو روايات وأدبيات وقصص وسائر مواد الترفيه التي أغرق الشباب بها في هذا العصر أما ترى هذا الإغراق؟ تتسلل وتتلبسك من حيث لا تحتسب هي مسألة وقت ثم نجد أنفسنا ننطق باسمها وندافع عنها وننطلق من تصوراتها وهذا سيكون من دون أن نشعر فكن يقظا أخ التوحيد كن يقظا فالمرء اليوم يجد أثر هذه الفلسفات الجديدة في الخطاب الوعظ الشرعي بل يجد أثرها في كثير من أطروحات الفرق الإسلامية وحتى تصورات بعض المنتسبين للسلفية تجد فيها دخنا أخي لا أتكلم فقط عن موضوع انتقاء لأحوال السلف وإظهار ما يوافق المنظومات الفكرية السائدة فقط بل إني أتكلم عن منتسب للسلفية يدرك ويفقه المنظومات الفكرية القديمة بل ربما له جهود في نقدها وإظهار مخالفتها لمذهب الصحابة والتابعين ولكن العجيب أنه حينما يظهر مقالة وحينما يدافع عن عقيدة السلف نجده ينطلق من منطلقات منظومات فكرية معاصرة وهي مخالفة لما كان عليه الصحابة فكأنما يصلح من جهة ويفسد من جهة أخرى أو ربما رد منطلقا من أصول السلف لكنه يفرح بمن يؤيده وهو ينطلق من منظومة فكرية معاصرة فيا أيها السلفي بأي شيء تفرح طبعا العكس موجود كذلك يعني ممن ينتسب للسلفية من له دراية وعناية بالمنظومات الفكرية المعاصرة 
العاصر لكن حينما يرد عليها ينطلق من المنظومات الفكرية القديمة المخالفة لما عليه الصحابة لذلك أخي هذا الوعي بهذه المدخلات والمفرزات المعاصرة منها والقديمة هذا مهم جدا فخذها من أخيك قبل فوات الأوان استمسك بكل المذهب المنقول عن الصحابة والسلف الكرام سواء في أصولهم أو فروعهم أو في ردودهم أو في موقفهم من الموافق والمخالف اجعل السلف قدوتك اجعلهم المثال الأعلى والقدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بل كن خبيرا بذلك كن خبيرا بأحوالهم علمك بهم وخبرتك بعقيدتهم فارق مهم للنجاة في هذا الزمان وإنه والله لشيء جلل وعظيم اسمع يا أخي كل من يجول في ذهنك من الخلف ولو كان شيخا بارعا ولو كان إماما ينتسب للسلفية ولو كان عابدا زاهدا ورعا ولو كانت فرقة مؤثرة أو أكاديمية أو برنامج علمي ولو كان الأزهر أو القيروان أو مجالس الحرم كل أولئك إن خالفوا السلف إن خالف حالهم وعقيدتهم السلف فعلم أنهم أخطأوا ولا تتبع على زلتهم. ولو جاءك بهذا الشيء المغاير مجاهد بطل تمتلئ الصفحات ببطولاته فالسلف مقدم تذكر دائما أن الأوائل أدعى لموافقة الصواب من الخلف هم أقرب إلى الكمال العلمي والعملي من الخلف فلا يسوغ أبدا لأحد أن يخرج عن اتفاقه وإن اختلفوا في أمر فلا يسوغ أبدا أن تحدث قولا ثالثا لم يقل به أحد منه اطلب الحق في أقاويلهم انظر إلى الطبر المفسر ماذا قال انظر كيف يستبعد معاني تحتملها اللغة ولكن لأن السلف لم يقول بها استبعدها قال رحمه الله وهذه الأقوال وإن كانت غير بعيدات المعنى مما تحتمله الآية من التأويل فإن تأويل أهل التأويل من علماء سلف الأمة بخلافها فلذلك لم نستجز صرف تأويل الآية إلى معنى منها رحمه الله وأخي الموحد هذا المعنى نفتقده الآن أخ التوحيد لا بد أن يدرك الشاب الموحد اليوم أن السلف فوق الخلف في عمق العلم الشرعي وفي امتثالهم للحق هم أحسن الأمة عقيدة وعبادة وعملا هم فوق الخلف في فهم مسائل التوحيد وسبل الاستدلال عليها والذود عنها ورد شبهات المثارة حولها هم فوق الخلف في القدرة على الإحاطة بالنصوص فضلا عن الجمع بين المتعارض منها في الظاهر هم فوق الخلف في معرفة المعاني المؤثرة في أحكام المخالفين خاصة المخالفين في العقيدة هم فوق الخلف في التفريق بين الوسائل والمقاصد العقدية وفي تمييز الأصول عن الفروع هم فوق الخلف في تحديد مواضع الخلاف العقدي المعتبر والخلاف العقدي غير المعتبر ولا السائل. هم فوق الخلف في تحديد سلم الأولويات الشرعية وفي دقة وفي العمل به والامتثال له هم فوق الخلف في البعد عن الهوى في التنزيل والأسماء والأحكام إفراطا وتفريطا هم فوق الخلف في إتقان التعامل مع المخالفين سواء القريب منهم والبعيد إليهم المرجع في طرق النقد والتخطئة والتصويب شدة ولينا سرا وجهرا هم فوق الخلف في جهد النصح للأمة وفي تعليمها وإرشادها إلى صحيح الاعتقاد هم فوق الخلف في نصرتهم للإسلام النصرة الحقيقية للزائف هم فوق الخلف في التعامل مع النوازل وفي ضم النظير إلى نظير وفي سد ذرائع الشرك والكفر والبدع هم فوق الخلف في حفظ حقوق العلماء اعترافا بفضلهم واتقاء لزلة أحدهم وما أجمع وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا فهل يا أخ التوحيد أدركت هذا؟ هل وعيت هذا وحفظت هذا جيدا؟ قال الأوزاعي رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت على طريق مستقيم بالله يا أخ التوحيد بالله استمسك بالأمر العتيق عض على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا تفرط به أعرض عما سواه أثبت أثبت وكن سلفيا على الجادة فهذه هي قصة السلفية نعم أخي كن موحدا سائرا على خطى الموحدين أولئك في القرون الأولى اجعل هذا معيارا بين عينيك سر واثبت عملا وعلما وسدد وقارب حتى الممات وهذا ما عندي وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته